ওয়ালাইকুম আসসালাম রহমতুল্লাহ ওবরকাতহ জি ভাই আব্দুর রহমান আপনার মাসাটে শুনলাম যে কোন এক লোক এক মহিলাকে বিয়ে করে যে মহিলার পূর্বের স্বামীর একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল মেয়েটি আস্তে আস্তে বড় হলে সে তার মেয়েটিকে বিয়ে করে মানে মা মেয়ে উভয়কে সতিন বানিয়ে দেয় এভাবে সে সংসার করছে মা কে এক বাড়িতে মেয়ে কে আরেক বাড়িতে রেখেছে বিবাহ করে এটা যায় যাচ্ছে কিনা এটা একেবারে হারাম সর্বসম্মতি ক্রমে হারাম এখানে কোনো দ্বিমত নাই ওলা মা কেরামের মধ্যে এবং এই জাতীয় বিবাহকে জেনে শুনে হালাল মনে করলে কাফের হয়ে যাবে এবং যদি সম্পর্ক ছিন্ন না করে তাহলে মৃত্যুদণ্ড অপরাধী তবে দণ্ড কায়েম করবে মুসলিম সরকার ইসলামের রাষ্ট্রের মুসলিম সরকার এটা জঘন্য পাপ এটা কোনো ক্রমে জায়জ নয় সুরা আন নেসার তেস নম্বর আয়তে আল্লাহ স্পষ্ট বলে দিয়েছেন অরবা এব কুমল্লা তি ফি হজুর কুম মিনেসা এ কুমল্লা তি দখাল তুম বিহিন্না ফাইল্লাম তা কোন দখাল তুম বিহিন্না ফালা জুনাহ আলাইকুম আল্লাহ বলেছেন আর হারাম করা হয়েছে তোমাদের কলে পালিত ওই সমস্ত মেয়েদেরকে ওই নারীদের যাদের সাথে মিলামেশা করেছ অর্থাৎ যে সমস্ত স্ত্রীদের সাথে মিলামেশা হয়েছে তাদের মেয়েদেরকে হারাম করা হয়েছে কিন্তু যদি মিলামেশা না করা হয় ওই মহিলাদের সাথে ওই স্ত্রীদের সাথে তাহলে সমস্যা নাই তাদের মেয়েকে তখন বিয়ে করা যায় তাহলে সোরা নেসার আয়াত দ্বারা প্রমাণিত হয়ে গেল যে ওই স্ত্রীর মেয়েকে বিয়ে করা যাবে না যে স্ত্রীর সাথে মেলামেশা করা হয়ে গিয়েছে সুতরাং তার ভিন্ন স্বামীর পূর্বের স্বামীর মেয়েকে বিবাহ করা বৈধ নয় হারাম 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 অতএব এদের কারণে হলো এই লোকের কারণে হলো ওই মেয়েটিকে পৃথক করে দেওয়া এবং কৃত ফাফের জন্য তার তবা করা উচিত মানুষ যে এত নির্বোধ থাকে এত জাহেল মূর্খ থাকে এটা আমার বোধগম্য নয় তাছাড়া যারা বিয়ের কাজ সম্পন্ন করেছে তারাও কি গাধা হেমার ছিল নাকি কিভাবে এই বিয়ে তারা সম্পন্ন করলো তো যা হোক এগুলো হলো অজ্ঞতা মূর্খতার অমানেশার কারণেই হয়েছে এদের অতি সত্তর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত এবং এই লোকের অতি সত্তর পৃথক হওয়া উচিত ওই মেয়ে থেকে যাকে সে বিয়ে করেছে তবে তার স্ত্রী স্ত্রী থাকবে কিন্তু তার স্ত্রীর পূর্বের স্বামীর এই মেয়ে তার জন্য হারাম আজীবন তার জন্য হারাম আদা সালাহবী মোহাম্মদ আলহিহি আজমাইন আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহে অবরকাতু পরিশেষে আবারও বলবো যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম নিশ্চিত করেছেন কোন মহিলাকে এবং তার ফুফুকে একসাথে বিবাহ করা মনে হয় কোন মহিলাকে এবং তার খালাকে একসাথে বিবাহ করা হারাম করেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহি আসাল্লাম 
তো যেখানে মেয়েকে মেয়ের ফুফুকে একসাথে বিয়ে করা হারাম নিজের খালাক মেয়েকে এবং নিজের খালাকে একসাথে বিয়ে করা হারাম সেখানে মাকে মেয়ের সাথে বিয়ে করা জায়জ এটা কোন নির্বোধের কথা আল্লাহ রব্বুল আমিন জাহের মূর্খদেরকে হেদায়ত দান করুন এবং শরীয়তের জ্ঞান আহরণে তৌফিক দান করুন আসলে মূর্খতা বড় অভিশাপ এজন্যই তো মোসা আলাইহিসাল্লাম বলেছিলেন আমি আল্লাহর কাছে পানা চাই জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে অনুভাবে নুহ আলাইসাল্লামকে আল্লাহ বলেছিলেন ইন্নি আয় জোকা আন তা কোন আমি জাহেলিন আমি তোমাকে ওয়াজ করছি নুহ জাহেলদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া থেকে তো জাহেলরা আসলেই মানে ডেঞ্জার এরা সরাসরি কিছুই বুঝে না দেহাতিগণ গ্রাম্য ব্যক্তিগণ অসাধ্য কুফ্রমানে ফাঁকা কুফুরি এবং মনাফেগিতে সব থেকে কঠোর ও আজ দ্বারা আল্লাহ আলম হুদুদামা আনজা আল্লাহ আল্লাহ রসুলিহি এবং সর্বাধিক বেশি উপযুক্ত যে তারা আল্লাহর হদুদ সীমা রেখা যা রসুলফ নাজিল করেছে সেটা জানবে না তারা তো যা হোক আল্লাহ রব্বুল আমিন মূর্খ এবং মূর্খতা থেকে হেফাজতে রাখুন আমিন ওয়াখের দা ওয়ানা আনিল হামদরিল্লাহ রব্বিল আলমিন